Okay. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Apa khabar semua? Sehat hari ni? So kita akan mula tepat pukul 10 pagi. Uh, in the meantime, um, nak Okay, kejap lagi nanti saya perkenalkan diri. So, uh, kita tunggu lagi lima minit baru kita mula. Boleh? Semua? Saya harapkan uh, semua warga-warga uh, staff UITM berada dalam keadaan sihat. Uh, hari ni saya ke office. Okay. Dan... Kita tunggu kejap lah eh. Apa khabar semua? Sihat ke? Lagi berapa hari je nak raya dah. Alhamdulillah sihat. <laughs> Waalaikumsalam Puan Wan. Office ke? <coughs> Harap uh, perkongsian saya pagi ni akan dapat Uh, membantu rakan-rakan uh, staff warga UITM di luar sana. Okay. Uh, tajuk kita pun uh, simple je. Uh, from zero to beginners. So dalam blog PPUITM dah menyatakan kita akan guna Microsoft PowerPoint. Jadi fokus saya untuk Microsoft PowerPoint sahajalah. Uh, kalau ikutkan tools dia ada banyak. Okay, kita ada dua minit lagi. So, kita akan start tepat pukul 10 lah. Pukul 10. Hello? Tak boleh? Okay, bye.
Okay. Uh, tepat pukul 10. Kita teruskan. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Alhamdulillah. Uh, kita dipertemukan pada pagi ni <coughs> uh, untuk sesi perfungsian uh, basic infographic from zero to beginners. Okay. Uh, sebelum saya meneruskan sesi saya pagi ni, saya ingin mengucapkan uh, jutaan terima kasih kepada uh, Persatuan Pentadbir UITM uh, kerana sudi menjemput saya untuk memberi sedikit uh, tips and tricks uh, bagi menghasilkan infografik. Okay. Uh, sedikit ta'aruf. Uh, nama saya Intan Zuriati binti Mujurimi dan saya bertugas sebagai pegawai teknologi maklumat kanan di bahagian operasi ICT Jabatan Infrastruktur. Uh, telah berkhidmat di UITM uh, selama 13 tahun dan kerjaya saya bermula di UITM daripada peringkat penolong pegawai teknologi maklumat lagi. Okay. Seterusnya, uh, sedikit introduction. Uh, slide saya dalam bahasa Inggeris. So, tapi saya explain dalam bahasa Melayu. Tak apa kan? Campur-campur. Dengan saya, uh, kita santai-santai je. Kita tak payah nak stress-stress. Uh, sebab nama pun infografik. So, kita nak uh, lebih relax, santai. Jadi, tak perlu nak stress-stress lah. Uh, okay. Kalau tengok uh, explanation ni, Okay, infografik. Apa itu infografik? Okay, siapa yang mengaku kat depan saya sekarang ni yang dia akan tengok yang belah kanan tu. Dia tak akan tengok yang words yang panjang-panjang tu. Cuba, cuba, cuba jawab dalam uh, Facebook komen. The first thing bila saya display uh, slide ni, tuan-tuan uh, dan puan-puan semua akan tengok yang mana? Dahulu. Yang belah kanan tu ke, yang ada gambar-gambar ke, yang belah kiri yang terus nak baca apa itu infografik. Okay. Saya uh, infografik ni uh, dia adalah combination eh untuk kita nak actually kita nak paparkan maklumat data secara visual. Okay. Uh, dan dalam bentuk yang lebih uh, menyenangkan untuk orang tengok. Instead of macam kita tulis ayat payah panjang ni which is orang tak baca pun. Okay. So kalau saya baca satu-satu pun a clip compound of information and graphics. Info and graphic. <laughs> uh, saya tengah on laptop at the same time saya on saya punya PC. So saya nampak lah you, you guys punya komen. Okay. Jadi kita akan tengok yang belah kanan. Automatic. Jadi infografik ni okay, uh, adalah macam contoh kita punya Facebook, Instagram semua tu. Dia lebih memaf memaparkan kebanyakannya adalah grafik atau video lah. Betul tak? So siapa dalam uh, nak tanya siapa kawan-kawan dia yang tak ada Facebook? Sebab of course lah you guys Dah log ini, you, you guys ada, tuan-tuan perempuan ada Facebook masing-masing. Tapi siapa yang anda kenal yang tak ada Facebook. <coughs> Kebanyakannya memang ada Facebook. So uh, dia lebih kepada uh, pemaparan maklumat secara visual lah. Okay. Okay. Next slide. Bila kita nak guna infografik ni? Kita nak guna bila kita nak... Um, paparkan data tu secara simple. Maknanya daripada data yang sangat kompleks, kita boleh simplifikan maklumat tu direct to kita punya audience. Okay, kita kena kenal audience kita, kita kena tahu apa data yang kita nak paparkan. So, kita kena plan. Okay, uh, and then kalau kita nak buat comparing uh, to uh, dua data yang berbeza dengan cara yang lebih mudah. Dan yang lebih penting untuk meningkatkan awareness uh, di kalangan uh, audience kita lah. Okay. Uh, basic tools. Since dalam blog, 
menyatakan yang kita akan gunakan uh, Microsoft PowerPoint. Okay, so basic tools dalam penghasilan infografik ni <coughs> Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Paint and then yang paling penting adalah pakcik Google. Ha, yang tu paling penting. Kalau tak ada pakcik Google tu susah susahlah nak buat kerja. So Adobe Spark. Saya rasa mungkin uh, hari ni uh, ada yang first time dengar Adobe Spark ni. Okay. Actually uh, UITM dia ada privilege. Kita kita sebagai staff UITM, kita ada privilege di mana untuk produk-produk Microsoft kita ada yang uh, version, uh, latest version, yang full version and then kita ada yang 365. Dalam masa yang sama juga kita ada account uh, Adobe. Okay, Adobe. Jadi uh, pada sesiapa yang tak ada account Adobe ni diharapkan uh, activate lah sebab kita dah purchase account Adobe ni. Jadi kita boleh gunakan ada banyak tools dalam tu tetapi untuk zero to beginners, kita saya akan cadangkan guna Adobe Spark ni lah sebab dia lebih friendly. Dia macam uh, kita create post dekat Facebook, dekat Instagram. Okay. Dan uh, untuk Microsoft PowerPoint ni, saya cadangkan guna yang 365. Because yang 365 dia adalah cloud version dan uh, lebih banyak Uh, information ataupun uh, teams yang kita boleh gunakan dalam Microsoft 365. Okay. Okay. Uh, Waalaikumsalam Kak Ana. Oh nampak nama Kak Ana. Uh, tips and tricks. Tips and tricks untuk menghasilkan infografik eh. Ha, Okay. Keyboard button. Keyboard button ni yang Siapa yang tengah guna uh, laptop, PC sekarang ni depan mereka So tengok keyboard masing-masing uh, Ada print screen, perkataan print screen So this one is like uh, macam kita screenshot guna kita punya phone lah Okay, so kita boleh copy anything uh, dalam kita punya screen Dekat uh, PC ke desktop ke Sama juga macam screenshot, kita boleh screenshot anything Uh, except uh, ada beberapa yang uh, mengikut PDPA lah macam contoh kita dah habis order MACD kita nak screenshot dia punya confirmation tu kita tak boleh, dia tak allow uh, benda-benda macam tu. But almost everything, uh, this one kita panggil snipping lah, snipping tools. Kita boleh snip everything yang dalam kita punya screen. So control C adalah untuk copy, control V adalah untuk paste, control X adalah untuk cut. Okay dalam pin, kejap lagi ada hands on sikit lah. Nanti saya akan tunjuk hands on sikit. Nak dapatkan gambaran apa yang saya tengah explain. Uh, untuk pin uh, yang biasa saya gunakan adalah crop. Okay, crop. Uh, untuk Microsoft PowerPoint uh, ada icon design ideas. Ini ada dalam 365 sahaja. Kalau kita ada dalam version 2019 semua tu tak ada design ideas ni untuk designer. Okay. Dan uh, tools yang saya selalu gunakan adalah change picture which is bila kita right click mana-mana picture yang dah ada kita boleh uh, change terus sama ada from a file, from stock image ni adalah daripada uh, cloud. Okay from icons and from clipboard. Saya biasa guna from clipboard lah sebab saya akan uh, copy gambar-gambar uh, yang saya nak. Okay. Dan uh, uh, tools yang dalam Microsoft Point yang selalu saya guna adalah insert. So boleh, you, you boleh insert pictures, you boleh screenshot, you, punya, you insert screenshot. Screenshot tu daripada yang tadi lah, shift, shift print screen tadi. Okay. Okay untuk color scheme. Color scheme ni kalau perasan saya punya presentation hari ni uh, dia punya background ni white. Kenapa? Sebab kalau perasan kita guna background yang color gelap-gelap ni bila kita present um, apa ni audience kita susah nak nampak each words. So hari ni uh, 
you all nampak kan saya punya presentation tu clear kan tak adalah macam nak uh, kedip mata tengok kan okey ah uh, kenapa saya cadangkan use uh, choose pastel color sebab color ni adalah color-color yang menyenangkan mata untuk tengok Okay, kalau you tiba-tiba you guna perkataan warna merah, background warna merah Masa kita design, memang kita nampak cantik Tetapi bila kita display untuk audience tengok Dia jadi a bit annoying tau bila kita tengok <laughs> Macam tu, okay So, bila kita nak create color scheme ni mean, uh, Kita dah identify dah elemen siapa kita nak pakai Dan dia punya color tu konsisten tau Ah dia tak adalah macam lari jauh sangat tiba-tiba uh, apa merah dengan kuning kan dia macam dua-dua dua-dua color yang sangat vibrant yang yang orang macam tengok oh sakit dia mata aku macam itulah. Okey. Ah uh, font untuk font size minimum adalah 18. Ah uh, jangan lebih daripada tiga font. Lepas tu uh, font yang mudah untuk audience baca bukan untuk kita baca tau. Dia kata, macam tak adalah fancy sangat sebab bila kita design kita nampak uh, font tu macam menarik. Fancy lah menarik untuk bila kita design kita buat cantik tapi bila kita display in a big screen uh, so dia jadi uh, masalah untuk orang baca. Okay. Okay. Quick start. Uh, saya akan Uh, tunjuk slide dulu. Nanti kita akan buat uh, hands on. Okay? Boleh? Quick start. First, you kena plan. Okay. You punya target audience siapa? Okay? Yang penting target audience you tu siapa? You kena plan. You, kita jangan uh, kita jangan buat something yang short sendiri. Uh, kita baca macam best, kita baca. Tapi sebenarnya target you. Contoh untuk budak-budak kecil, mestilah you akan plan uh, banyak visual, banyak gambar yang uh, relate dengan mereka. You tak adalah ambil kompleks gambar. Okay. Kalau you nak, uh, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak present kepada bos tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya kita, mungkin kita kenal, kita tengok dia hari-hari uh, baju dia, colour apa. So kita boleh use that information maksudnya Uh, okay lah tak apalah saya nak guna colour chocolate lah sebab bos saya suka colour chocolate uh, something like that. Dan kita kena sketch terlebih dahulu macam contoh untuk apa yang saya nak buat presentation hari ni saya memang uh, sketch saya punya storyboard okay dia tak adalah macam uh, datang daripada uh, in the air tiba-tiba you macam buat tak ada kita kena sketch Lepas tu uh, elemen apa yang akan digunakan semasa uh, kita nak buat infografik tersebut lah. Okay. Kita nak start. Uh, ini adalah dalam Microsoft uh, PowerPoint. This is five. Bila kita klik je uh, icon uh, PowerPoint tu. Okay. Uh, akan keluar screen ni. Jadi Tuan-tuan dan puan-puan akan nampak more teams yang saya buat arrow warna biru tu. Ah, okay. So, klik kat situ. More teams. And then, lepas tu, ah dalam Q65 uh, ni, bila you klik more teams, kita ada banyak template yang kita boleh pakai. Jadi, since hari ni adalah untuk infografik, jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah klik infografik. Okay. Macam semalam saya nak buat this presentation. Jadi saya gunakan uh, Teams presentation. Okay. Dan bila kita klik infografik, uh, actually dalam uh, uh, PowerPoint ni dia dah memudahkan kita tau. So kita ada financial infographic, kita ada people, kita ada animal, kita ada resume. Kita ada macam-macam uh, jenis infografik yang PowerPoint dah sediakan. So kita hanya perlu klik and then kita perlu just make use of the template. Uh, dah tak payah nak nak fikir banyak-banyak macam mana you nak design semua tu. So infografik di Microsoft PowerPoint ni sangatlah membantu anda dan tuan-tuan dan puan-puan semualah nanti. Okay. <coughs> Okay, extra tools. Ah, uh, ni bagi tips extra sikit. Ah, 
for those yang tak ada account Adobe uh, boleh uh, activate mohon melalui BSU dan sesiapa yang telah ada uh, kita boleh gunakan Adobe Spark ni. Okay. You can transform your ideas into stunning visual stories. Uh, sebenarnya kita buat infografik ni kita nak cerita story ke orang. Macam mana uh, kita nak faham satu-satu cerita dan nak, nak audience kita faham cerita tu. So the way you nak keluarkan you punya creativity adalah berdasarkan uh, you nak bercerita. Okay. So Adopt Spark ni first uh, kita masuk ke website dia and then kita terus boleh sign in. Sign in, uh, okay. Itu saya kata tadi, UITM kita ada privilege. So kita ada log in with Adobe ID. Compact kalau kita nak log in dengan Google, Facebook. So dia ada limitation dekat situ. Tetapi dengan melalui menjadi staff UITM uh, uh, mendapat privilege untuk menggunakan Adobe Spark ni dan kita boleh akses kepada beribu-ribu template yang ada online. Okay. Dalam cloud Adobe. Okay. Now bila kita dah login, kita akan keluar screen ni. Ha, nampak tak ada Instagram story, Instagram post, Facebook cover, photo collage, presentation, slideshow. So, <coughs> uh, photo, sorry. Uh, best, macam kalau saya klik untuk photo collage, saya dah klik. Dekat sini, you masukkan je apa-apa keyword. Macam contoh saya upload perkataan kreatif. Uh, saya type perkataan kreatif dan dia akan keluar macam-macam. Kalau perasan ada satu template yang di, uh, yang yang warna pink, ada earphone, ada notepad, ada keyboard tu yang telah saya gunakan tadi untuk sesi tak roof saya. Okay. Kalau perasan lah. Okay. Ha ni. <coughs> Okay, bila kita dah klik mana-mana uh, template yang kita nak guna pakai So, kita boleh klik add tu Add tu adalah untuk add text, photo, icon and logo Jadi, saya dah tengok kalau tengok saya punya design yang tak aruf ni Saya dah add text, saya dah add photo Okay Dan uh, Bila kita dah type Dia ada uh, limitation sikit lah dekat sini You tak boleh nak Uh, apa ni uh, type mungkin perkataan tempat panjang uh, tak boleh. So macam uh, kita kena uh, make use lah dengan Adobe Spark ni. Uh, cuma dia punya kelebihan dia memang dia banyak sangat template design yang cantik-cantik. Okay. Dan seterusnya ah uh, this one. Yang ni best. Style. Bila kita tengok style ni <coughs> Kalau perasan ada yang uh, yang saya tanda dengan arrow yang warna hijau tu Contoh kalau kita pergi pada uh, kita punya uh, typing tu nama tu Intense Reality Mujur ini tu Kalau anda pusingkan yang hijau tu dia akan bagi suggestion tau Words tu bentuk macam mana, design macam mana semua tu So it depends dekat kita lah kita nak pilih uh, Okay nanti kita buat hands on jadi tau Kita buat hands on Okay <coughs> And then a uh, quick reminder. Uh, there is no right or wrong in creativity but your infographics will totally be wrong if you use wrong data. So uh, pastikan data yang anda nak uh, kongsikan bersama audience anda uh, adalah data yang betul-betul sahih. Okay. Uh, nampak tu ada sebenarnya dot my tu. Tidak pasti jangan kongsi. Uh. Okay <coughs> So uh, tak ada salah atau betul eh Dalam creativity ni Sebab creativity ni bergantung kepada kita punya visual Kita punya idea semua tu So idea ni tak ada salah yang betul Cuma pastikan data yang anda guna tu kan Data yang anda gunakan adalah data yang betul Itu sahaja The way you nak manipulate all the templates All the themes is is depends on you Okay, saya akan tunjukkan. Ini yang tuan-tuan dan puan-puan tengok apa uh, presentation saya. Tapi saya nak tunjuk asal dan originalnya 
uh, template ni adalah datang daripada mana? Boleh? Okay. Uh, belum, uh, sebelum thank you tu, uh, nanti saya tanya dulu. Okay. Kita hands on sikit. New. Ha. Asal slide yang saya tunjuk pada tuan-tuan dan perempuan tadi adalah saya gunakan uh, sales page ni. Okay, kita klik. Lepas tu kita klik create. Tak lambat sikit. Dalam Facebook keluar lambat sikit. <laughs> Okay. Uh, kalau kita tengok, dia ada <coughs> uh, design template dia. Uh, okay. Ini adalah asal design template yang saya gunakan untuk uh, presentation saya tadi. Which is you can manipulate uh, the design lah. Okay. Kalau tengok kat sini. Dia ada macam ni. Uh, you, kalau uh, dekat... Uh, Gambar yang dia dah, dia dah display ni Boleh klik je Change picture From file, from clipboard Macam tu Ha macam tu Terus tukar Okay ha. Jadi uh, Ini adalah asal dia So kita boleh uh, Manipulate lah kita punya templates ni mengikut apa yang kita nak show pada audience. Ha, macam ni. Nampak tak? Eh. Itu asal template yang saya guna lah. Okay. <coughs> yang saya kata tadi, contoh untuk design ideas eh. Bila kita klik ni, ah belah kanan ni, dia akan bagi kita beberapa ideas untuk kita guna pakai. You nak choose macam ni ke, kita jadi petak, bisa susun macam tu and then ataupun macam ni. Okay. Ah, ataupun macam ni. Ah. Terpulang pada kita lah nak visualise kan uh, kita punya uh, infografik tu macam mana. Okay. Tu design ideas. Okay. Untuk insert. You can insert picture daripada device ni sendiri. Daripada stock image ni adalah online. Yang ni pun online. Online pictures. Okay. Cara saya buat uh, saya punya infografik atau slide mudah sahaja. Biasanya saya akan buka PowerPoint, saya akan buka Word. Saya akan buka pen. Eh, ya, lambat sikit. Okey. Macam mana nak guna pen ni? Contoh, <coughs> bila kalau saya nak buat uh, macam semalam lah manual yang saya keluarkan ni. File. Okay ni. Saya nak ambil screen ni. So saya tekan shift print screen. Uh, saya pergi pada pin. Dan saya buat control V So dia akan keluar Macam ni Jadi contoh anda nak fokuskan kepada audiens anda Bukan the whole screen <coughs> Hanya tertumpu kepada perkataan more teams tu So you ambil lah Macam ni Kan control X Lepas tu 
boleh terus paste pada saya ambil contoh ni change picture from clipboard dah masuk dah <coughs> macam tu lah so saya memang guna uh, saya memang guna basic tools saya tak tak uh, kalau saya bukan level yang guna Adobe Illustrator, Photoshop Itu sebelum ni saya pernah buat Tapi dah lama tak buat so dah, nak, dah lupa dah Jadi uh, saya memang kebanyakan saja saya akan guna basic tools lah Okay saya nak tunjuk Ini untuk uh, powerpoint eh hmm. Ini macam saya cakap tadi lah uh, Macam mana nak tahu kita uh, guna 365 and paling kita log in Kita punya account Uh, Microsoft 365 Okay So banyak kelebihan Bila kita guna Microsoft 365 ni Dan kita Saya nak bagi contoh satu infografik lah You have thousand Of infografik Jadi kita nak tengok mana hmm. Population contoh Uh. Tekan Hmm tak biasa Sekejap So bila kita create Dah keluar satu desain Nampak tak? Jadi kita bolehlah Nak type apa benda kita nak buat Ni boleh tukar, boleh tukar Ni boleh tukar, ni boleh tukar Macam tu Nampak? So you can make, make use of the The template yang ada Haa Dan design lah ikut yang Yang tuan-tuan dan perempuan nak Kita tengok yang lain pula Hmm more teams infographic kita tengok financial ha tu kan so boleh lah ni nak type apa apa nak tukar icon ke nak tukar icon ni right click change graphic from icon Uh, nak jawab Puan Marina punya soalan uh, Guna Microsoft PowerPoint jenis apa eh? Sebab for design ideas hanya untuk account 365 sahaja Okay uh, Kita ada beberapa stock image Okay uh, Nampak tu lah So everything uh, through cloud yang saya mention hari ni tools yang saya mention hari ni semua melalui cloud sebab melalui cloud you akan dapat banyak template so you boleh guna macam ni saya ambil icon lah uh, nak tukar jadi jam contohnya lah ataupun button ni ambil jam lah eh Insert See? Dia dah tukar dah Haa macam tu Okay Mudah kan? Senang je Yang penting kita ada the right tools ha, Kalau kita tak ada the right tools Memang dia jadi payahlah untuk kita Okay So kita dah touch on Microsoft PowerPoint uh, version 365 uh, Sekarang saya akan tunjukkan sedikit sebanyak uh, menggunakan Adobe Spark
A dah masuk and then log in with Adobe ID. Ada ada pendaftaran dan jam latihan ke? Uh, jawapan untuk uh, Aisyah boleh tak ada masalah. Uh, untuk Cik Mus, ya yeah, memang ada Microsoft 365 untuk staff. Kita ada lebih kurang 200 ribu lesen tak silap untuk total UITM ni. Mohon dekat units eh untuk activatekan Microsoft 365 boleh mohon dekat units. sama. Okey. So kita dah masuk eh. Contoh uh, tadi saya tunjuk macam mana eh kalau ambil photo collage. Saya nak cerita sikit tentang tools yang dia ada. So every time kita akan buat dia akan uh, save kita punya project dekat cloud Adobe ni. Welcome Farihan. Okay. Uh, yang ni memang bergantung pada network you lah uh, Cepat mana you nak proses you punya ni eh So contoh Bila saya ni double click dia akan Keluar macam ni so uh, Tu saya kata dia ada limitation sikit lah compact to powerpoint Tapi template dalam ni memang banyak lah Okay Uh, yang saya, saya cakapkan yang best tadi tu Bila kita guna style Kita pusing yang hijau ni Dia akan keluar macam-macam design Boleh pusing, pusing, pusing lah Kalau banyak kali nak pusing Every time you pusing tu dia akan macam-macam design ni eh. So boleh boleh pilih lah mana nak Ah, tentu saya pilih ni Okay Ah, ni yang best And then layout ni You boleh tengok you nak macam ni ke <coughs> Template pun sama kalau daripada sini mungkin tiba-tiba nak tukar Tiba-tiba nak tukar eh Okay lambat sikit loading Ah, Jadi ah, kita boleh ni lah Guna template yang baru So boleh namakan projek anda apa S Jadi boleh dia uh, every time kita buat dia macam kita guna SharePoint uh, Dia akan auto save uh, So kita nak add uh, Text Add text pun kita boleh Tengok ni dia dah ada dia punya Kind of words cadangan dia lah So kita klik Double click ha. 
boleh adjust kan dan boleh add foto so boleh add daripada uh, nak cari free photos nak upload foto daripada uh, kita punya laptop atau desktop so terpulanglah pada anda semua okey ini adopt spark kenapa saya akan buka uh, microsoft word Kat sini, biasanya saya akan guna blank document. Jadi mana-mana information yang saya pass through yang saya macam oh, later on saya nak pakai. Contohlah dalam Google ni um, you nampak something yang interesting uh, which is the yeah, sama raya. Okay, pergi pada image Kita nak pakai ni So saya akan terus Copy kat sini je Saya akan collect data-data uh, tu uh, Saya akan terus copy, 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 copy kat sini Kumpul And then uh, at the end of the day Saya macam dah pakai dah apa yang saya nak pakai tu Kalau tu saya akan delete lah. Bila saya dah dapat saya punya hasil. Kan? So saya memang susun je kat dalam saya punya powerpoint ni. Okay. Saya nak tunjukkan anda contoh eh. Ini yang dihasilkan dalam words. Okay, tengok. Kita uh, dalam words ni kita kita buat uh, Ni kita boleh panggil infografik juga Cuma dia tak adalah berapa menarik sangat Sebab dia macam clean, straightforward je ha, Tapi yang pasti nak bagi user kita faham lah And then apabila kita transform menjadi inter Interesting infografik Dia akan boleh macam ni Lambat. Sorry eh, lambat sikit. Dia nak open. Eh, hmm. Okay. Ah, beza kan jadi pada words dan kita hasilkan dalam bila kita guna template ah, kita hasilkan dalam bentuk uh, yang lebih menarik untuk dilihat lah. Hmm. Tapi segala maklumat yang ada dalam words tadi semua dekat display kat sini. Um, contoh um, This one uh, kami di uh, Jabatan Info menggelarkan sebagai ICT Reference Guide Contoh macam infografik untuk G Suite ni
Okay. So kita tak ada, kita tengok kita banyak guna icon dia straightforward Gmail. Kita tahu dah. Kita boleh kita tengok kita tahu. Oh ini Gmail, ni Google Drive, ni Google Calendar, ni Google Hangout, ni Google Maps, Google Chrome. Ah ni search engine lah. So at the same time kita ada Google Classroom, ada Google Meet, Google Hangout. Jadi benda ni uh, straightforward. Terus Uh, bila you paparkan Terus orang macam boleh visualize uh, Sebenarnya nak cerita pasal apa Okay Contoh Okay Jadi um, Saya punya uh, Apa ni Session actually Haa uh, itu yang saya katakan tadi, kreativiti ni tak ada salah atau betul uh, Pastikan data yang anda kongsikan tu data yang betul Dan you can play around dengan tools-tools yang ada ni Untuk dapatkan uh, infografik yang diperlukan uh, Sama ada untuk diri tuan-tuan puan sendiri Ataupun yang apa yang bos tuan-tuan minta Okay, boleh gunakan uh, ni lah basic tools ni Um So uh, saya rasa uh, kita ada soalan lain ke? Tak tanya. Okay. Kalau ni uh, saya punya thank you session. Kita website kita adalah <coughs> ppii.uitm.edu.my Okay. Dan uh, anda tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan, boleh baca lah uh, Services kami di uh, website di perkhidmatan ICT Dan uh, yang saya tunjukkan tadi, infografik dan reference card uh, Dalam tu ada beberapa tools yang kita telah sediakan reference card Atau infografik untuk tuan-tuan dan puan-puan uh, untuk tuan-tuan dan perempuan uh, lihat Dan kita punya complain platform uh, Menggunakan uh, units.uitm.edu.my Untuk Puan Marina yang uh, Kalau guna 365 Slide yang lama-lama tu Bila buka kena buka on 365 punya account lah kalau guna yang biasa, dia tak akan keluar lah design ideas tu Tapi saya rasa dah ada orang jawab tadi Okay uh, Itu saja perkongsian saya untuk pagi ni uh, Walaupun kita estimate sampai pukul 12 tengah hari, uh, saya rasa Ah, uh, 45 minit ni pun macam dah lama dah kan. <laughs> so diharapkan ah uh, perkongsian saya hari ni um, uh, bermanfaat lah untuk anda tuan-tuan dan puan-puan semua. Uh, untuk slide ni uh, mungkin saya akan pas kepada uh, urus setia. Kalau lah uh, boleh diberi kepada tuan-tuan dan perempuan uh, Jadi sekian saja daripada saya lah uh, Okay Oh ada orang request buat satu kat raya lah Sekejap kita tengok eh Dalam ni ada tak kat raya? Dapat detect tak?
ataupun try ID apa keluar orang Uh, untuk registration, uh, Setia boleh jawab tak? Okay, Assalamualaikum. Untuk registration boleh tengok dekat link di atas kita punya apa tu? Pautan uh, di atas tu. Dia ada link kita dah, dah setelkan kat komen apa dekat description tu. Klik je link tu. Ah, ada lah. <laughs> Ayo, nanti kejap saya copy. Ni yang tanya ni uh, tak baca habis-habis kot dia punya. <laughs> dah, saya copy balik. Dan dekat ni de uh, registration link tu ada dekat a uh, kita punya description dekat description tu ada nampak ke semua Thank you, Fairuz. Okay, more freely.
Lambat sikit sekejap eh Okay, kita boleh play around Kalau nak play around Edwards Kita gunakan style ni Tengok yang mana yang best Dan Okay, sekian daripada saya uh, Saya ucapkan Since lagi beberapa hari nak raya uh, Saya ucapkan uh, salam Aidil Fitri lah Buat tuan-tuan dan perempuan semua uh, Alhamdulillah Kak Nur Alhamdulillah uh, Selesai perkongsian saya pada pagi ni uh, Alhamdulillah. So, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.